Mimi niliwaambia wiki hiyo ingine. Nikaita yule mzee wa kitendawili. Nikamwambia my brother wewe wacha hii maandamano. Kama hii maneno yako yote hii unasema tupeleke bunge wa bunge waangalie kama kuna maneno ya ukweli. Tunaelewana? Sasa ati wamekataa hiyo ya kwenda kuongea kwa amani kwa bunge. Ati wanataka kurudi maandamano. Ati waende wavunje mali ya wananchi. Ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie. Mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamujui. Ah, wabache hiyo mchuzi. Wabache hiyo kuthi. Sijui kama tunaelewana bwana. Hakuna mali ya wananchi tena itaharibika. Hakuna biashara ya mwananchi tena itaharibika. Serikali ya Kenya itasimama imara kuhakikisha ya kwamba na kulinda maisha na mali na biashara ya kila mwananchi. Hawa watu wawache mchezo. Si tulimaliza uchaguzi? Ama namna gani watu wa malaba? Si hawa watu ni madharau wanajaribu kunionyesha? Ah, wawache hiyo mchezo. Bwana No, no, no. Hiyo mchezo wa watu. Hamuwezi kuharibu mali ya wananchi tena. Hamuwezi kuvunja amani tena. Hamuwezi kuharibu biashara ya wananchi tena. Mimi nitahakikisha ya kwamba nitatetea kila mwananchi na haki yake ya kufanya kazi, ya kufanya biashara, ya kuendesha mambo yake. Sijui kama tumeelewana jameni. Tuko pamoja kwa sababu hawa watu walikuwa wanasema oh unga saa ile tumeteremusha unga ndio hii imefika 160 saa hii wamesema hata ukiteremusha unga bado tutaendelea na maandamano kumaanisha haikukuwa ni unga walikuwa wanatafuta ilikuwa ni vizingizio njama yao ni kuleta maandamano ndio uchumi ya Kenya iharibike ndio wananchi wapate na umaskini ndio wao wafaidike sijui kwa njia gani and i will not allow them they will not and i want to tell my friends please for the avoidance of doubt there will be no demonstration to destroy people's property there will be no demonstration to cause chaos there will be no demonstration to stop people from going to work or our children from going to school that will not happen the government of kenya will stand firm to ensure that every kenyan and their business and their children are secure because that is why we have a constitution if you have any issue follow the law follow the constitution respect the institutions that have been created by the constitution if you have issues with the servers go to court and go to any other institution forget about disturbing ordinary people tuko na kampuni yetu hapa ya mumias ya mambo ya sukari tunaelewana kuna watu wanaendesha propaganda ya kwamba hiyo kampuni itauzwa. Itauzwa na nani? Mimi nikiwa wapi? Hawa viongozi wakiwa wapi? Hakuna kampuni hapa inauzwa. Hakuna kampuni inauzwa yoyote katika Kenya. Mimi nataka niwaambie ile mambo ya privatization tumeifutilia mbali. Hatutaki kugombana na wananchi hapa kuhusu ancestral land sijui shamba ilikuwa ya nani shamba itaendelea kuwa ya watu wa Kakamega ile ya Nzoia itaendelea kuwa ya watu wa Bungoma ile kazi lazima tukubaliane na mimi nilisimama mbele yenu na niliwaahidi and I intend to keep my commitment and my promise mimi niliwaambia hii mambo ya sukari hapa tutaibadilisha si ni kweli kwanza tumeweka orodha yote ya madeni ya hizi kampuni zetu na tuko na deni bilioni sitini na nimesema hiyo bilioni sitini serikali ya Kenya tutachukua na tutaiondoa katika vitabu ya kampuni zetu za sukari nyinyi mnanielewa madeni yote tutaweka kando tutaenda kupambana na sisi kama serikali vile tutangangana na hizo madeni hii kampuni kama ni ya Mumias kama ni ya Nzoia kama ni ya kule Soni kama ni ya Chemelil kama ni ile ingine yote miwani tutarudisha kwa wenyewe kwa wananchi alafu sasa tutakubaliana na nyinyi vile hizo kampuni zitaendeshwa tunaelewana vile imekuwa ikiendeshwa haiwezi kuendelea hivyo leo ni le asema kesho ni nani wewe msalia wewe tangula 
Mimi kila wakati nashindwa nikishangaa. Kama mungeenda huko. Mwanaona msali wewe anafanana? Mwanaona wewe wetangu anafanana? Yeye watu wa malaba. Kama hao wangerudi pande hiyo. Sasa wewe msali tumekuwa tunamuona na sufuria kwa kiu kwa kiu. Hii wetangu la tumemuona sufuria kwa kiu kwa kiu. Bila sasa ona muonee sana sasa uonee kawani wewe. Uonee yuji na yeye kuwa CS. Sasa hao yako na kufuria kwa kiu kwa kiu. Hao ni waduma wa kweli kweli. Bande masaa za mafuala kwa kufuria kumurwe. Tutakuwa bashiri. Kwa hiyo asante msalia. Asante wetangula. Mliamua kuja mahali pazo pazo. Huyo aliongea mambo ya barabara na leo yuko kwa ajili ya hiyo barabara. Tunasema asante. Alisema ni jirani na ni kweli kweli yeye ni jirani wa ukwe wa ukwe. Hiyo barabara nyingine ameongelea mambo ya samiti mimi sitarudia kwa sababu mwenyewe amese, amesema. Unajua kwake ni hapa rais ukitoka hapa unapita tu dakika eh, 20 umefika nyumba nyumbani. Lakini papa ni ezra aluanyi. No ber no msafire eh, uniform mania rando kana withere ne uniform. Ni ezra aluanyi kitabu kitabu shibeshi tuvere. So msawanga kitabu. So msawanga kitabu. Hapa rais mpendwa. Watu hawa ni wakulima wa miwa. Na mara mingi wanapata pesa mingi sana. Na hiyo pesa kupata kupokea wanaenda webuye, unaenda kakamega. Na mara mingi wazee wakienda huko pesa inafanya nini? Hata kuna mmoja rais wetu kuna mmoja bila alijua webuye pesa wewe inapotea akaamua hata sasa aenda achukue pesa huko Eldore. Kufika huko akapata ka mtu mwingine anakaa vizuri mwishowe akatoka kwa na shilingi 400 kama hakuna kwa mfu kwa mfu yani 400000 na kuomba rais mpendwa hapa malava governor wetu mpendwa ametupatia sasa municipality ameifanyia promotion na kuomba ongelesha tu KCB ongelesha equity ongelesha cooperative bank waleta banga wapi malava Naibu wa rais nilipoomba hii barabara tulikuwa huko Ikoli na wakasema barabara ikue na ninashukuru vile alifurushwa na handshake na hata mimi, mimi pia nikafurushwa kitu kizuri hii barabara ulikuwa umeweka kabisa ndani ikazaliwa na yenyewe inafanana na mtu anaitwa Rais Ruto wakati huo pia nilikuwa nimekuomba mambo ya sub county hii sub county ya Malava ni kubwa Ona kutoka siju wapi na wapi. Nina kuomba leo rais mpendwa. Hii sub county ndio nilikuwa nimesema huko Ikoli na handshake ya karibu maneno. Na kuomba leo usema tu neno igawia mara ngapi? Mbili. Ndoko bana wewe. Maluinge no msaza watu watu. Ila wakati mwingine mmeona Malulu ameleta rikiji mwenyewe mkamuona msalia mkamuona wetangula kwa makanisa huko sirunga simuli waona yeah. privatization ya sugar industries ilikuwa inasumbua hawa watu leo hata tukirudi bungoma tunarudi tukiwa na kichwa juu na kushukuru kwamba mambo ya privatization umetangaza mwenyewe ili nzoya na mumbiazi na zingine zote ziwe zimilikiwe na wananchi wenyewe na tuweze waweze kupata pesa kwa mfuko na tulime miwa na sukari ya kutosha